豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。八年豪门阔太生活，甜美嫩模，惨遭折磨，全身肌肉萎缩，牙齿脱落，变成剩下四十四斤的皮包骨，一入豪门深似海。当年二十二岁的武志恒根本不懂这句话背后的心酸。那年，武志恒收到了一封信，信是牛津大学的录取通知书，他非常的高兴，立刻将这个消息告诉了父母和男友。父母得知后，衷心的为他感到骄傲，但男友郭永淳却有些闷闷不乐。自己还有两年就要从哈佛大学毕业，如果武志恒入了牛津，那么自己毕业后还要等他两年才能结婚。两年对于他来说太长了，他不想等，于是劝说武志恒放弃去牛津读大学，等两年后自己毕业便与他结婚。武志恒听到男友的想法后，考虑了几天，最终选择放弃学业，奔赴爱情。却没有想到，婚后如同坠入了地狱，葬送了半生的幸福。武志恒出生在医药世家，父母都是当地有名的医生，他又是家中的独女，自然备受宠爱。上学的时候，父母给他的零花钱每个月都超过了三万，而且长得很漂亮，身材高挑。正是因为影响好，十六岁那年被经纪公司看中，成为了一名模特。刚刚入圈的武志恒很快就打出了名气。不少名家子弟开始追求他，其中就有郭永淳。郭永淳是永安集团的太子爷，他在认识武志恒之前就有过多位女人。他对武志恒一见钟情，为了将武志恒追到手，花费了很大的代价。最初，武志恒对郭永淳是拒绝的，但架不住郭永淳的猛烈攻击，还是答应了对方。两人刚开始相爱时非常甜蜜，整日都黏在一起。但这样的日子没过多久，郭永淳就飞到国外念书了。毕竟他们正处于热恋期，突然被分开，让武志恒很不适应。为了缓解思念之苦，他请假飞到了美国。与所有异地恋的情侣一样，在奔赴见面的路上，武志恒非常的激动。他以为这一次的旅行将留下美好的回忆，谁知郭永淳深深的伤害了他。当他跟郭永淳回到住的地方，郭永淳第一件事就是想要和他深度接触。武志恒是一位基督教徒，所以非常的保守。他不能接受婚前同居的行为，牵手、拥抱与接吻已经是他最大的限度，所以拒绝了郭永淳的要求。其实，在他们恋爱的时候，郭永淳并没有安全感，因为武志恒太漂亮了，身后的追求者非常多。即便他们已经成为了恋人，仍旧有人向武志恒表白。所以，郭永淳认为，只要占有了武志恒，他们才能永不分开。当看到武志恒千里奔赴而来，郭永淳非常的高兴，也认为武志恒都送上门了，肯定会和自己同床共枕。谁知遭到了武志恒的拒绝，这让郭永淳恼羞成怒，于是他将武志恒囚禁在家，不仅冷眼相待，还多次侵犯了他。武志恒在恐惧中度过了漫长的四天，身心留下了巨大的伤害。事后，郭永淳蹲在地上向武志恒道歉，苦苦哀求武志恒原谅他。还说自己一定会娶她，爱她一生一世。郭永淳是武志恒的第一位男友，他是一个单纯的性子，他深深的爱着对方，所以心软了。不过他回国后，还是因为这一次的遭遇患上了抑郁症。为了缓解心中的痛苦，他将所有的精力都放在了学习上。不久后，收到了牛津大学的通知书，郭永淳得知他拿到牛津大学通知书后慌了。他想自己毕业后就将武志恒娶回家，所以拦住了武志恒，劝说他在国内等他毕业之后就结婚。武志恒拿不定主意，他询问父母，父母劝说他以学业为重，等到毕业后再考虑结婚的事情。看着武志恒有些犹豫，郭永淳立刻准备了一场盛大的求婚仪式。当武志恒看到满地的鲜花以及单膝跪在眼前的郭永淳时，他流下了眼泪。那一刻，他便有了决定。放弃牛津，嫁给郭永淳。父亲得知他要放弃学业，嫁给郭永淳的时候，急得几个晚上都没有睡好。他不停地劝说武志恒，希望他能够以学业为重，毕业后再嫁人。他还搜集了许多豪门媳妇被抛弃的案例，放在武志恒眼前，希望能换来他的清醒。然而武志恒根本听不进去，他满脑子都是郭永淳跪地求婚的样子，所以坚定地告诉父亲：“我要嫁给他。”父亲无奈，只能同意了这门婚事。二零零零年，郭永淳从哈佛毕业，回国后第一件事便是迎娶武志恒。他们在酒店举办了一场盛大的婚礼。在婚礼上，郭永淳当着众人的面宣誓：“我会一生一世爱你，无论生老病死都不离不弃。”
，吴正恒流下了感动的泪水。婚后，他们过上了甜蜜的生活。郭永淳每日回来都会给他带礼物，闲暇时刻也会带着他出去旅游。而吴正恒也渐渐地淡出了大众的视线。可后来，外界传出了他和郭永淳感情不和的消息。也有人说他们已经离婚了。对于外面的留言，武志恒和郭永淳都没有出来回应。直到那一天，郭永淳突然宣布搬出和武志恒居住的地方。又过了一两年，郭永淳宣布离婚，这样的消息引起了轩然大波，谁都不知道发生了什么。媒体为了搞清楚事实，将目标放在了武志恒身上。可当媒体曝光他的现状后，所有人都惊呆了。因为当时的武志恒美丽已经不复存在，整个人瘦得如同外星人，体重也只有四十四斤。在和郭永淳结婚的那几年，他到底经历了什么，才会从一个青春美好的姑娘变成这样？当人们得知真相的时候，心都微微疼了起来。原来嫁给郭永淳后，他们确实甜蜜了一段时间。武志恒也辞去了工作，专心做豪门太太。可后来，郭永淳对他没有了新鲜感。常常找借口忙工作不回家，这让武志恒越来越没有安全感。他还以为自己做错了什么。那天，郭永淳难得回家吃饭，吃完饭后开玩笑似的对着武志恒说了一句：“你胖了。”本是玩笑话，却被武志恒放在了心里。其实那个时候的武志恒是标准的身材，但是他却认为自己不完美，于是开始拼命的减肥，不仅吃一些违禁药物，还进食、尝试各种减肥药。渐渐地患上了厌食症，人一日比一日消瘦，到最后瘦成了皮包骨头，这严重的影响了他的健康。那天，武志恒走在街上，突然晕倒，被路人送去了医院。经过医生检查，发现他患上了上肠系动脉后症群，必须尽快的入院治疗。治疗方案就是切胃。那个时候的郭永淳还有点良心，陪着他入院做手术。但是这一次手术结束后，武志恒并没有恢复健康，反而患上了肠粘连。接下去的那一段时间，他大大小小做了十几场手术。郭永淳也越来越不耐烦，甚至搬出去住，根本不关心武志恒的身体。那个时候的武志恒很心疼郭永淳，也很担心他的身体，每天给他打十几个电话。令人心痛的是，郭永淳一次都没有接过。他每天都挡在床上，眼巴巴地看着门口。希望丈夫能回来看她一眼。那天，丈夫终于回来了，却不是关心她的身体，而是扔下了离婚协议。看着丈夫冰冷的脸，武志恒流下了泪水。他知道自己无法挽留丈夫，只能在离婚协议书上签下自己的名字。原本就备受打击的他，在看到刚离婚的郭永淳和别人成双成对的时候，彻底垮了。在身体与心理的双重打击下，武志恒瘫痪在床。医生也表示没有办法治疗。那个时候的武志恒已经深深地陷入了绝望，再也无法忍受的他，将自己的遭遇发在了网上，指责郭永淳的无情，将郭永淳与新欢的照片也发了上去。一夜之间，所有的媒体都炸了，重病被抛弃，豪门丈夫找小三，这是大爆点。而郭永淳的新欢也被人扒了出来，他的新欢名叫杨爱锦，曾经是以香港女子组合的团员。后来，这个组合只剩下了包括他在内四个人。此时，人们还发现杨爱锦与武志恒的长相有一些相似，谁也不知道这是巧合还是郭永淳故意的。这边郭永淳过着如沐春风的生活，另一边武志恒如同在地狱。他不停地控诉郭永淳，却没有什么用。后来，他还将郭永淳告上了法庭。虽然官司胜利了，但郭永淳也只是每个月支付他两万元的生活费。后来，武志恒又提起了上诉。这一次，郭永淳依然败诉，两万元的抚养费变成了四万元。人们不理解武志恒为何要上诉，后来才知道是因为郭永淳要娶杨爱锦。这一次，记者仿佛又找到了爆点，他们争先恐后的采访杨爱锦。这一次，杨爱锦只说了一句话：“我不能对他们的私事多做评判。”或许是外面的报道让郭永淳烦恼，也或许是见不得自己的女人被逼迫。郭永淳站了出来，称自己与武志恒的八年婚姻中从未背叛过他，而且一直在照顾他。离婚并不是因为第三者插入。郭永淳的回应如同刀子一样，插在了武志恒心里，他彻底沉默了下去。郭永淳结婚那天，他说他已经是过去了。此后两个人终于是路归路，桥归桥。后来武志恒又做了几次手术，整个人瘦的只剩下了骨架，然后整个人消失了。
。两年后，武志恒露面，他说自己不太好，病情不稳定，但是他却对未来充满了信心，人们也纷纷给他加油。二零二一年的春节，吴镇恒在社交平台上晒出了照片。照片中，他的脸上有了不少肉。虽然他现在仍旧受着病痛的折磨，可是心态已经与之前完全不同，而且也不再瘫痪在床。前一阵还有媒体拍到了他的照片，照片中他挽着父亲走在街里，看起来健康了许多，只是还是令人心酸。从认识郭永淳到放弃牛津嫁给他。再到患病被离婚，武志恒每走一步路都非常的艰难，可他走到今天这一步，这样的结局谁也怪不了，只能怪自己。如果当初没有放弃牛津，或许不是这样的结局。尤其是婚前就遭受过郭永淳的冷眼，他更应该清醒。可惜他爱得太深，终究毁了自己的一生。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。